ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നന്ദാസ് കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചീര വിഭവമാണ് അതായത് ഇല വിഭവമാണ് അത് പച്ച ചീര ഇപ്പം കുറേ ചീരയും ഇലകളുമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിനും പച്ച ചീര നമ്മൾ ചുമന്ന ചീരയുടെ കൂടെ ഉള്ളത് പച്ച ചീര ഉണ്ടല്ലോ ആ ചീരയാണ് ഇത് പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒക്കെ കുപ്പച്ചീര എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇത് തണ്ട് പച്ചയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പച്ചച്ചീര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ തോരനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നതാണിത് പിന്നെ ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നുള്ള് ജീരകം വേണം പിന്നെ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും വെളിച്ചെണ്ണ തേങ്ങ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സഹായിക്കണം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് വെല്ലേക്കൺ വരും അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം എന്തെങ്കിലും റിലേറ്റീവ്സിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ എത്ര നമ്മൾ സാധനം എടുക്കുന്നത് അനുസരിച്ചുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇച്ചിരി കടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് ഇപ്പം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് ഒരു വറ്റലും മുളക് കേട്ടോ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നുള്ളിൽ ഇത്ര മതി ജീര ഇട്ട് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് ചൂടാ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ജീരമൊക്കെ പൊട്ടും നമുക്ക് ഇനി സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഒന്ന് വാടിയ ശേഷം നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ഇലയുണ്ടല്ലോ ഇലയ്ക്കകത്തോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇച്ചിരി മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും തേങ്ങയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഇലകളും ഒരുപോലെയൊക്കെയാണ് വെക്കുന്നത് ഇലകൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സവാള ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ അപ്പം ആ ചീരയുടെ തണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തണ്ട് തണ്ട് ഇച്ചിരി കട്ടിയുണ്ടല്ലോ അപ്പം ആ തണ്ട് ഞാൻ മാ എൻ്റെ ഇല മാറ്റി വെച്ചിട്ട് തണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും കൂടെ ഈ സവാളയുടെ കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് തണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് വാടി കിട്ടും പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വാടി വരട്ടെ നമുക്ക് ഒരു സ്വല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഇലയ്ക്കകത്ത് ഇടുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടോണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർത്തോണം കേട്ടോ ഇലയ്ക്കൊക്കെ ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കറി ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല നമുക്കതൊന്ന് വാടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പെരട്ടി വെക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണേ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കേട്ടോ പിന്നെ ഉപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തണ്ടിനകത്ത് ഇട്ട് സവളയ്ക്കകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓർത്തോണം പിന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങ തേങ്ങ നമ്മൾ ഇതിനാവശ്യമുള്ള മതി കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് തേങ്ങ മതി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം പിടിക്കും ഈ സൺ ഈ തണ്ടും സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വരാൻ വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുക്കും കേട്ടോ അന്നേരം അത് ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്നിട്ട് പിന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചീരയുടെ ഇല ഇലയുണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ച വിഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയോ ഏതെങ്കിലും ഇലകൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയോ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടത്തില്ല ഉള്ള നമ്മുടെ കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ ഇത്ര പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ചുമന്ന ചീരയൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ ഇത് ഈ ഇലയും അതുപോലെ വേലി ചീര അതൊക്കെ കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ് പിന്നെ കോവയ്ക്ക ഇല അതൊക്കെ നല്ല കേട്ടോ നല്ല ഗുണമുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഈ ചീരയുടെ ഒക്കെ ഇലയുടെ അത് ടേസ്റ്റ് തന്നെ കോവയ്ക്കയുടെ ഇലയൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണേ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക അത് ചെറുത്
നമ്മുടെ മൂടി വെച്ചതിൻ്റെ ഒരു ആവി വെള്ളം ഇതിനകത്ത് വീണിട്ടുണ്ട് അതാ ഒരു കുഴച്ചിൽ പോയുണ്ട് ചിലം തുറന്ന് വെച്ചാൽ മതി അങ്ങ് മാറിക്കോളൂ മിച്ചി ഇതിനെ ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണേ മിച്ചിട്ടൊന്നും ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ തണ്ട് ആദ്യം വേവിച്ചത് കൊണ്ട് ഇല പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വേവുമല്ലോ ഇല ആവി കയറിയാൽ മതി ഏത് ഇലയാണേലും ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു വിളമ്പ് ഞാൻ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം കേട്ടോ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആവി വെള്ളം വീണായിരുന്നല്ലോ അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു സെർവിംഗ് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സബ് ചെയ്യാൻ പറയണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പച്ചച്ചീര തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇനി മറ്റൊരു വിഭവമായി വരുന്നതും വരെ